احسان رضوی نے تین مئے کو ایک فیس بک پر مجھے فرنڈ ریکویسٹ بھیجے میں ایڈ کیا احسان رضوی بریلیوں کے بہت بڑے علامہ بنے ہوئے فی الوقت انہوں نے فیس بک پہ مجھے فرنڈ ریکویسٹ بھیجے میں نے کنفرم کیا اور پھر انہوں نے میسیج بھیجے میسیج کیا ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں انشاءاللہ آئیم کامنگ ٹو ہائیدرباد آن سکسٹینت میں ٹو تھاؤزن ففٹین ٹیکسٹ می لیٹس بائی ٹینت میں ان میٹ می ویٹ یور لیڈر یہ ان کا میسیج ہے وہ کہتے ہیں احسان رضوی کہ جو ہے سولہ میں کو وہ ہائیدرباد میں آ رہے ہیں اور مناظرے کے لئے تیار ہو جاؤ وغیرہ اور جو ہے دس میں سے پہلے مجھے میسیج کر دو یہ تین میں کا ہے میسیج اور پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنا لیکن تمہارے لیڈر ذاکر نائک کے ساتھ ملاقات کرنا یہ کہا تو میں نے ایک منٹ کا وائس نوٹ اس فیس بک پر وائس نوٹ بھیج دیا تو وہ کہتے ہیں مجھے نیچے بہت ساری باتیں اپنی بات لکھ کر بھیجو ڈر گئے کیا ڈرتے کیوں ہو رائٹ یور آڈیو ریکارڈنگ آئی وانٹ ایس پروف اس طریقے سے بہت سارے میں نے چھوٹا سا آڈیو بھیج دیا کہ بھائی سنو ذاکر نائک ہمارے لیڈر نہیں ہے اور جو کچھ مجھے کہنا تھا آپ لوگوں کے پاس اخلاق نہیں ہے وغیرہ صاحب کے خلاف ہمیں بہت کچھ کہا ہے پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں آپ لوگ کافی لوگوں کا شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ذاکر نائک صاحب اور دیگر کافی جو صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ قرآن جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہم جب دلائل کی روشنی میں ان کو بے نقاب کرتے ہیں ان کے نیندیں اڑ جاتی ہیں مثال کے طور پر جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں پچیس سے زائد آیتیں ہیں کہ وسیلہ حرام قرار دیتی ہے ہم نے سیدھا سا سوال پوچھا کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جو وسیلہ کو حرام قرار دیتی ہے دھائی سال سے زائد ہو گیا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی کوئی جواب آئے گا اور اس لیے بھی کہ قرآن کریم قرآن کریم میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں جو وسیلے کو حرام قرار دے تو وہ لوگ بتوں اور مشرقوں کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا اللہ اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ کافی لوگ اس سوال کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک کی حقیقت کو جان چکے اسی طرح حیدر آباد کا ایک شخص فصیح الدین اور اس کا ایک ساتھی یا شاگر جو بھی ہو نور الدین عمیری ان لوگوں نے تراوی کے تعلق سے میرے چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کی میرا چیلنج تو یہ تھا اور آج بھی یہی چیلنج ہے کہ بخاری شریف کی حدیث سے آٹھ رکعت تراوی کو ثابت کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ بخاری شریف سے تراوی ثابت کرے ان لوگوں نے ہم سے الٹا سوال کیا کہ آپ بیس رکعت تراوی ثابت کرو ہمارا چیلنج ہے ہمیں تو اس کا ہم نے تو اس کا کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں کہ ہم بیس رکعت ثابت کرنے والے ہیں جبکہ ثابت کر سکتے ہیں ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا ہمارا چیلنج یہ تھا جس کا تم نے جواب دیا کہ آٹھ رکعت تراوی بخاری شریف سے ثابت کی جائے انہوں نے نہ ثابت کیا اور نہ ہی انشاءاللہ قیائی اور ہم نے ڈاکٹر زاکر نائک کو تو ہم نے فیس ٹو فیس چیلنج کیا اور فصیح الدین کو میں نے پرسنلی میسیج بھیجا فیس بک کے ذریعے اور میں نے فصیح الدین کو یہ پیغام ویڈیو کے ذریعے دیا کلپ کے ذریعے جس جو پیغام اس کو پہنچ بھی چکا ہے جس کا اس نے جو ہے نا اعلان بھی کیا ہے لال دوپٹہ اوڈ کر یہ اعلان کیا ہے کہ حافظ حسان کا میرے پاس میسیج آیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں ان لوگوں سے بحث کرنا نہیں چاہتا ابھی ایک اور صاحب نے فون میں بات کی تھی اومان سے کہ آپ حافظ حسان سے بات کیوں نہیں کرتے تو جواب یہ دیا کہ نہیں ہم بریلیوں سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے جبکہ اس نے اپنی ایک کلپ میں بخاری شریف کی حدیث سے جو تراوی ثابت کرنے کی بات تھی اس کلپ میں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو بخاری آتی نہیں تو آئیے ہم آپ کو بخاری پڑھاتے ہیں ہمارے پاس آئیے سیکھنے کے لیے ایک طرف سے سیکھنے کے لیے بلا رہے ہیں جب ہم دعوت دے رہے ہیں آئیے بات کرنے کے لیے تو بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ بریولیوں سے بات نہیں کرنی اللہ تبارک و تعالی ایسے جاہل اور نامردوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ایسے شریر لوگوں سے حفاظت میں رکھے السلام علیکم